Mr. Honorable Mr. Justice F. M. Ibrahim Khalifullah, former judge of the Honorable Supreme Court of India, to deliver inaugural address. Please, Lord Chips.
என்ன பண்ணுறது தெரியல அவங்கள பார்த்தோடனே நம்ம எல்லாமே மறந்துடுச்சு மனசு நம்ம மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு அப்படி இல்லை இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து பேசும்போது இன்னும் பல வழக்கறிஞர்கள் இந்த சம்மந்தப்பட்டவங்கள்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசும்போது உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு விஷயம் அப்போ ஈஸியாக நீங்கள் இது வந்து ஒரு பிகினிங் அந்த ப்ரிலிமினரி இப்போ நீ ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட்டு மிந்தி ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட்லாம் கிடையாது இப்போ தான் சொல்கிறாங்க அது ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது அதிலே ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி இதில் தொழிலில் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் வக்கீலாக இருந்தேன் இருபத்தஞ்சு வருஷம் வக்கீலாக இருந்தேன் பதினாலு வருஷம் ஜட்ஜாக இருந்தேன் ரெண்டுலேயுமே ரொம்ப திருப்தியான ஒரு இது நிலையில் இருக்கிறேன் நான் வக்கீலாக இருந்ததும் முழு திருப்தி கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பிரபாகரெலாம் கேட்க சொல்லுவாங்க பையன் தூக்கிக்கிட்டு புக்ஸை தூக்கிக்கிட்டு போய் நாங்கள் கோர்ட்டில் காலையில் பத்தரை மணிலேருந்து பதினொன்றரை பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் எனக்கு பிடிக்க முடியாது பரப்பர பர பர பரப்பு இருப்போம் இந்த கோர்ட்டு அந்த கோர்ட்டு அட்மிஷன் கோர்ட்டு அப்புறம் மத்தியானத்துக்கு பன்னெண்டரை மணிக்கு இவர் ஜஸ்டிஸ் பாஷா ரூமுக்கு வந்தாருனா பாத பிரதர்னு கூட்டு போய் கேன்டீனில் ஒரு காஃபியும் வடையும் வாங்கி கொடுப்பார் அவங்க சகாப்ரோட அனந்தா அசோக்குமார் சோ ஜஸ்டிஸ் சுதந்திரம் ஜஸ்டிஸ் ரகுபதின்னு ஒரு ஆறு ஏழு பேர் எங்களை கூட்டிகிட்டு போய் கேன்டீனில் அவர் ஒரு நாள் வாங்கி கொடுப்பார் தொழிலில் அந்த மாதிரி ஒரு ஈடுபாடோடு இருந்ததுனால நான் யாரும் போய் பார்த்து சிபாரிசு எதுவும் இல்லாமையே ஜட்ஜஸாக பார்த்து இவரை ஜட்ஜாகலாம் அப்படின்னு நன்றி கூப்பிட்ருக்காங்க இது ஒரு பெரிய ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு இந்த மாதிரி பெருமையெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு அந்த இது நீங்களும் அந்த மாதிரி வரட்டும் நாளைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் ஏஜில் நீங்கள் வரும்போது ரொம்ப பெருமைப்படும் தொழிலையும் நல்லா இருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நீதித்துறைக்கு வந்துட்டீங்கன்னா அதுலேயும் நீங்கள் சிறப்பாக செயல்படணும் அந்த நீதித்துறையில் உள்ள வர்றதுக்கு நீங்கள் எல்லா முயற்சியும் எடுக்கணும் இப்போது தொழில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் தான் இருக்கிறதுலேயே சம சமுதாயத்துக்கு ரொம்ப 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 அத்தியாவசியமான தொழில் எது சர்வீஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வருவோம் அஃப்கோர்ஸ் லீகல் ப்ரொஃபஷனில் டச் பண்ணாத எந்த ஃபீல்டுமே இருக்காது ஈவன் மெடிக்கல் டாக்டர்ஸும் நம்மளை நாட்டி தான் வருவாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்க நம்ம உயிரை நிலைப்பாட்டி வச்சா தான் நம்ம வந்து அப்புறம் இந்த தொழிலே பண்ண முடியும் அதனால தான் நான் எப்போவுமே மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு இது கொடுக்குறது முக்கியத்துவம் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம தான் நம்ம ஆஸ் அ லாயர் சொசைட்டியில் பாருங்க சிறப்பாக ஒரு ஒரு அந்தஸ்து நமக்கு இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி தேதிக்கு நீங்கள் எந்த துறையை வேணாலும் எடுங்க பொதுத்துறை அரசில் நீதித்துறை தவிர மீறி எல்லா துறையுமே வந்து சரியாகவே நடக்கிற நிலையில் இல்லை அது பல காரணங்கள் இருக்கு அது நம்ம அதுக்கு நம்ம போக வேண்டிய தேவையில்லை அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் தான் நம்மளை நாடி வராங்க எல்லாருமே ஒரு பிறப்பு சான்றிதழாக இருக்கட்டும் இறப்பு சான்றிதழாக இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும் எதுக்க இருந்தாலும் வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு உதவி பண்ணி கோர்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்டர் வாங்கி கொடுத்தா தான் அது கிடைக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது கோர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வேலை ஆட்கள் கூட நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே போய் பாருங்கள் பத்தரை மணிக்கு போனீங்கன்னா ஆள் இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம ஜுடிஷியரியில் மட்டும் எட்டரை மணிக்கே நம்ம சர்வீஸ் நம்ம வேலை ஆட்கள்லாம் அங்கே இருப்பாங்க ஏன்னா அது பண்ணலைன்னா அவன் கட்டெடுத்து வைக்கலைன்னா கோர்ட் நடக்காது அதே மாதிரி சாயந்தரம் ஏழரை எட்டு மணி வரைக்கும் வேலை செய்வாங்க அந்த கட்டெல்லாம் நோட்ஸ் போட்டு வச்சா தான் அடுத்த நாள் கட்டை எடுத்து வச்சா தான் அவன் திரும்ப அடுத்த நாள் போட்டு நடக்கும் அதனால டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏ டு ஜெட் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப வெல் நீட்டாக வக்கீல்களும் அப்படி தான் இங்கே வந்து விட்டுட்டு கோர்ட்டில் அஞ்சு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு அப்படியே போய் வீட்டில் போய் தூங்குற கேஸ் கிடையாது அங்கே ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்து கிளைண்ட்டை பார்த்து மீந்து எல்லாம் சேகரித்து எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணால் தான் அடுத்த நாள் கோர்ட்டில் ஜட்ஜிக்கிட்ட உதவ வாங்காமல் கேஸ் நடத்த முடியும் அதனால் எந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னாலும் இந்த நீதித்துறை நீதித்துறைன்னு சொன்னால் வழக்கறிஞர்கள் நீதிமான்கள் 
அப்புறம் வழக்கு பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் இதை சிறப்பான ஒரு சேவையை சமுதாயத்துக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த ஒரு சேவைக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க அதுக்கு அதில் ஒரு படி மேலே போய் அந்த ஸ்தானத்தில் மேடையில் ஏறி உட்கார்ற ஸ்தானம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு நான் எல்லோருக்கும் எல்லாருக்கு <laughs> ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நான் என்ன சொல்லுவேன் நான் இந்த உங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களா இதனோட இப்போ நான் வந்து நாலு வயசுலேருந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருக்கிறேன் என் ஃபாதர் முன்சிப்பாக இருந்தார் இப்போ நீங்கள் எந்த பொசிஷனுக்கு ஆஸ்பயர் பண்ணுறீங்களோ அந்த பொசிஷனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் அவர் டிஸ்ட்ரிக் முன்சிப்பாக செலக்ட் ஆகிட்டார் அப்போ எனக்கு நாலு வயசு ஸோ அந்த நாலு வயசில் நான் பியூன்ஸாக என் கூட என்னை தூக்கி வளர்த்த உடனே எல்லாம் இன்றைக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் திருவாரூரில் எங்கள் ஃபாதர் முன்சிப்பாக இருந்தப்ப எனக்கு வளர்த்த உடனே வேணு சுப்பிரமணியம் அதே மாதிரி அரியலூர் அது அடுத்த ஸ்டேஷன் அங்கே ஒருத்த சண்முகம் இப்படி வரிசையாக நான் பேருங்களை பூரா சொல்லிகிட்டே ஒரு கோர்ட் ஸ்டாஃப் எனக்கு இந்த ரத்தத்துலேயே ஊறுனது இது இந்த ஜுடிஷியரி இந்த இது எல்லாம் அதனால் உங்களுக்கு சும்மா சரி பார்ப்போம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தயவு செஞ்சு யாரும் இதெல்லாம் இறங்காதீங்க ரொம்ப அவ்வளவே ஈஸியான விஷயம் கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு இதுல முழு வெறி இருக்கணும் எப்படியாச்சும் நம்ம இந்த இந்த ஜுடிஷியரியில் ஜுடிஷியரியில் நீங்க என்ற பட்டீங்கன்னா உங்களுடைய உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு பாருங்க சமுதாயத்தில் அது இறைவனுக்கு அடுத்த ஸ்தானம் இறைவனுக்கு அடுத்த ஸ்தானம் என்ட்ரல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதனால ஒரு வெறியோட எப்படி ஆற்றம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு செலெக்ஷன் இந்த வருஷம் செலெக்ஷன் சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இந்த செலெக்ஷன் சான்ஸை விட்டுறாதீங்க இன்னும் அடுத்த சான்ஸ் எப்போ வருமோ சொல்ல முடியாது இல்லை அதுக்கு எவ்வளோ காலம் வரும் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இப்போ அடுத்தது ப்ரிலிமினரி அதுக்கப்புறம் ரிட்டன் டெஸ்ட்டு அப்புறம் ஓரல் இன்டர்வியூ அதனால் இந்த சான்ஸை வந்து எப்படியாச்சும் நீங்கள் முழுசாக பயன்படுத்தி எப்படியும் ஜுடிஷியரியில் என்டர் பண்ணிடணும் என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டு பேர் உங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்போம் தெய்வமே எனக்கு தீர்ப்பை கொடுன்னு எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் உங்களுடைய பவர் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஜட்ஜாயி டூ தௌசண்ட் செகண்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எலிவேட் ஆகி ஸ்வாரிங் முடிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் டே ஜஸ்டிஸ் கே ஜி பாலகிருஷ்ணன் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அங்கே இருந்தார் அவரோடு உட்காந்தேன் அப்புறம் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை அந்த வெள்ளிக்கிழமை தனியாக உட்கார வச்சாங்க அந்த சீட்டில் போய் உட்கார்ந்த உடனே தான் தெரிஞ்சுது அதுக்கிட்ட பவர் எவ்வளோ இருக்குது அந்த சீட்டை உட்காந்து என்னையே நான் மறந்துட்டேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் நீங்கள் நினை நான் அதை சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்லலை நீங்கள் எங்கள் ஜட்ஜி பாஷா கேளுங்க ஜஸ்டிஸ் பால் வசந்த பால் கேளுங்க இன்னும் வேறு யாரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஜட்ஜி தான் கேளுங்க அந்த சீட்டில் உட்கார்ந்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த பவர் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க நான் ஃபீல் பண்ணேன் என்னடா அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குத நம்ம எது வேணாலும் செய்யலாம்ங்கிற அளவுக்கு நமக்கு அந்த பவர் இருக்கு அப்கோர்ஸ் சட்டத்தின் ச வரம்புக்கு உட்பட்டு ஆனால் அந்த பவர் இருக்கு பாருங்க நான் என் சீனியர் அன்னைக்கு ஈவினிங் டீ கொடுத்தாரு எனக்கு அவர் ஆஃபீஸில் அவர் கேட்டார் என்ன கண்டிஃபுல்லாக எப்படி ஹவு டு யூ ஃபீல்னார் சார் என்ன சார் பவர் இப்படி இருக்கு சார் அப்படியே நான் சீட்டில் உட்காந்தேன்னா அந்த மாதிரி இருக்குது சார் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பெஷல் சர்வீஸ் இது இது சர்வீஸ் இது வேலை இல்லை சர்வீஸ் சமுதாயத்துக்கு நீங்கள் செய்ய போகிற பெரிய சர்வீஸ் இது அதனால் இந்த இதை இந்த சர்வீஸை நீங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நீங்கள் அந்த இந்த உணர்வு உங்களுக்கு இருக்கணும் உணர்ச்சி அந்த ஃபீலிங் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மகத்தான சர்வீஸில் போய் நம்ம சேர போகிறோம் அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கோடு நீங்கள் தான் இந்த இதை இந்த துவக்கத்தை ஆரம்பிக்கணும் ரெண்டாவது 
மற்ற சர்வீஸ் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் இப்போ அவங்க மனித நேயத்தில் நடக்கிறாங்க ஐஏஎஸ் அதனுடைய அது ரொம்ப பரந்தது அது வந்து குறிப்பாக ஒரு இது மட்டும் கிடையாது அது எல்லா ஃபீல்டும் இருக்கும் ஜென்ரல் நாலேஜ் அப்புறம் அது சம்மந்தப்பட்ட இன்க்ளூடிங் லோ அதில் எல்லா சப்ஜெக்டும் வரும் பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் அண்ட் அவுட் லீகல் ஒரு டென் பர்சன்ட் ஜென்ரல் நாலேஜோட ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும் பட் நைன்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க 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 சட்டம் சட்டம் சார்ந்தது அதுதான் இப்ப அந்த மாதிரி சட்டம் சட்டம் சார்ந்தது அப்படின்னு வரைச்ச அது என்ன அப்படின்னு நீங்க நீங்க அதை நல்லா மனசுல ஏற்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தி ஹயராக்கி ஆஃப் லா இப்ப இந்த சிலபஸ் கூட நான் பார்த்தேன் அது கொஞ்சம் அது மாத்தி ஹயராக்கி ஆஃப் லா அப்படின்னா அது முதல்ல கான்ஸ்டிடியூஷன் Constitution is supreme. Constitution அடுத்து substantive laws வரும் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் சுப்ரீம் அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்டான்டிவ் லாஸ் சப்ஸ்டான்டிவ் லாஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரல் லாஸ் ப்ரொசீஜரல் லாஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் ரூல்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேஷன்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஓஸ் ஜிஓஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோட் ஆர்டர் அப்படின்னு தி ஹயராக்கி ஆஃப் லெஜிஸ்லேஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை நீங்க முதல்ல கோடிஃபை பண்ணிக்கோ என்னெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷன்னாக்க இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்த உடனே இது நிறைய போ நானே லெக்சர் கொடுத்துட்டு உட்காந்துருக்கோம் போல இருக்குது அதாவது இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கான்ஸ்டியூஷனல் அசம்பிளி ப்ரொசீடிங்ஸ் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு முன்னாடி உள்ள என்ன நிலப்பாடு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நீங்க அது ஒரு ஏழு வால்யூம் எட்டு வால்யூம் லைப்ரரியில் போனீங்கன்னா இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு பெருசு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் இருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் நவம்பர் லாட்டே மனப்பாடம் <laughs> நான் படித்தேன் இதுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆவல் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ப்ரொசீடிங்ஸ் எடுத்து படித்த ஃபஸ்ட் எடுத்து படித்தா சச்சிதானந்த சின்ஹா அப்புறம் பரிஷியா டாக்டர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு ராஜாஜி என்னென்ன மாதிரி டாக்டர் அம்பேத்கர் ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு சமாச்சாரம் அசம்பிளி ப்ரொசீடிங்ஸ் நடந்த சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அசம்பிளி ப்ரொசீடிங்ஸ் கரைஞ்சி டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா டெம்பரரி பிரசிடென்டாக எலெக்ட் ஆகிறார் அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் நடத்துகிறாங்க பிரசிடென்ட்டுக்கு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் காட் எலெக்டட் அண்ட் அப்போஸ்ட் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் பிரசிடென்ட் ஆகி ப்ரொசீடிங்ஸை கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாரு கமெண்ட்ஸ் பண்ண உடனே டாக்டர் பண்டிட் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு ப்ரீஆம்பிள் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு மூவ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு மூவ் மோஷன் ஈஸ் ப்ரீஆம்பிள் டு த கான்ஸ்டியூஷன் அப்போது டாக்டர் ஜேக்கர் அப்படின்னு ஃபார்மர் ப்ரிவி கவுன்சில் மெம்பர் அவர் ஒன் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ப்ரொசீடிங்ஸ் அவர் காட்ட ப்ரிலிமினரி அப்டெக்ஷன் அப்படிங்கிறார் இதெல்லாம் நீங்கள் இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன் சம்மந்தப்பட்ட பொது அறிக்கை இது ஆனால் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் ஒரு கொஸ்டின் வந்தாலும் வரும் அப்போ டாக்டர் ஜேக்கர் ப்ரிலிமினரி அப்டெக்ஷன் ரேஸ் பண்ணார் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அசம்பிளி ப்ரொசீடிங் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டோம் ராஜாஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க நம்ம ஊரில் அப்புறம் முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இதில் பங்கேற்கவில்லை இந்த அசம்பிளி ப்ரொசீடிங்ஸில் அவர் ஜாயின் பண்ணல ஜின்னா வந்து பிரிவி கவுன்சிலில் ஏதோ பெட்டிஷனை போட்டிருக்காரு அவர் வந்து ஜாயின் பண்ணலை ராஜாஸ் எல்லாம் அவங்களும் பிரிவி கவுன்சிலில் ஏதோ பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணிட்டு 
இருக்காங்க அதனால அவங்களும் ஜாயின் பண்ணல அப்ப டாக்டர் ஜெயகர் சொல்றாரு இவங்களும் நம்ம சார்ந்தவங்க நம்மளோட நம்ம நாட்டுல இருக்கிறவங்க இவங்களை நம்ம ஒதுக்கிட்டு நம்ம இந்த அசம்பிளி புரட்சிங்ஸ் நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மோஷன் மூவ் பண்றாங்க பிரிலிமினரி அப்செக்ஷன் டு தி பிரியாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் மோஷன் அப்ப டாக்டர் ராஜய பிரசாத் அவரை ஒரு நாள் கேட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ஸ்டால்வர்ட்ஸ் இருந்திருக்காங்க பாருங்க அப்போ அவரு டாக்டர் அம்பேத்கர் கூப்பிட்டு வாட் டாக்டர் அம்பேத் டாக்டர் அம்பேத்கர் ஐ வாண்ட் டு நோ யுவர் நியூஸ்ன்னு அவரு பிரசிடென்ட் ஐ வாஸ் நாட் சப்போஸ் டு அட்ரஸ் திஸ் அசம்பிளி டுடே ஐ ஆம் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் அட்ரஸிங் திஸ் அசம்பிளி Uh, one week later, you are asking me to address this assembly. Suddenly, I have been told that I have moved on the basis of it. Just see. Three days on this preliminary objection, he supported Dr. Jayakar. He said, yes, what Dr. Jayakar said is correct. First of all, we coordinate the constitution. The constitution should be with the support of every individual of this nation of the Trinity he supported Dr. Jaikers but of course the motion failed and that is how the proceedings uh, went on of the constitution assembly proceedings said you have to go and then you have to go and then you have to go and then constitution of the Tharova you have to go and then you have to go and then constitution of the assembly proceedings constitution of the Gunnada அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டியூஷனையே படிக்கணும் கான்ஸ்டியூஷன்ல மொத்த கான்ஸ்டியூஷனுக்கு பட்ஜெட் இருக்க முடியாது அது இருக்கு முன்னூத்தி பரவாயில்ல எல்லாம் தயாரா இருக்கு ஹாப்பி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு முனைப்பு இருந்தா தான் நீங்க சாதிக்க முடியும் அவ்வளவு ப்ரொவிஷன்ஸுக்கு உட்காந்து நீங்க பட்ஜெட் இருக்க முடியாது ஆனா சொன்னார் பாத்தீங்களா ஜஸ்ட் பாஷா என்ன ப்ரொவிஷன் என்ன முக்கியமானது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்புறம் அந்த மாதிரி சாப்டர் த்ரீ அப்படி வரிசையா போகணும் அந்த முக்கியமான ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னன்னா ஆர்டிகிள் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அப்புறம் ஆர்டிகிள் தேர்ட்டி டூ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அதுவும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மட்டும் போதுமா நம்ம டியூட்டிஸ் என்ன அதையும் படிக்கணும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி பிரியாம்பிள் அதுக்கு முன்னாடி பிரியாம்பிள் பிரியாம்பிள் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பேச வேண்டியதே இல்லை போல தரமா இருக்கிறீங்க எல்லாம் வெரி குட் டெஃபர்டா நீங்க எல்லாம் சில செலக்ட் ஆயிடுங்க இல்ல சும்மா உட்கார்ந்து இருக்காம என்னமோ பேச வந்திருக்காங்க காலு நம்ம எப்படி பாப்போம்னு நினைக்காம அப்படியே வருது பாத்தீங்களா ஸ்பான்டேனியஸா அவர் நான் டெனிங்கை பற்றி சொன்னார் ஜஸ்டிஸ் பால் வசந்தகுமார் நான் டெனிங் சொன்னார் என்ன சொன்னார் டு பி அ குட் ஜட்ஜ் டு பி டு பி அ குட் ஜட்ஜ் யூ மஸ்ட் பி ஹானஸ் டு தி கோ யூ ஷுட் பி ஹியூமன் அண்ட் யூ ஷுட் நோ சம் லா தான் சம் லா தான் நீங்கள் வந்து இது தான் முக்கியம் எது அந்த ஹானஸ்டி அப்படின்ட்டு சொன்னார் பார்த்தீங்களா காலையில் டீ கொடுத்தோன்னா அவன் பாட்டுக்கு உங்கள் லிஸ்ட்டில் ஐட்டம் நம்பர் ஸோ ஒன்றோன்னு ஆரம்பிக்கிறான அவனை விட்டு இருந்தாலும் வச்சுங்க சரிப்பா சரி பார்த்துக்கணும் மட்டும் சொல்லக்கூடாது சரி பார்த்துக்கலாம் போட்டான்னு சொல்லியிருந்தாலும் வச்சுக்கோங்க வீடு ஃபினிஷ்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து டெய்லி நாலு பேர் வந்துட்டு இருந்திருப்பான் அவர் அன்னைக்கே அதை கட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அதோட அந்த நியூசன்ஸு ஓவர் எனக்கும் நடந்திருக்கு அது மாதிரி நான் வந்து இவர் மாதிரி நான் இது பார்த்து இது பண்ணலாம் போஸ்ட் பிஃபோர் சப்போதர் இல்லை ஃபினிஷ்டு என்ன <laughs> 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 அந்த சாரட்டர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹை கோர்ட் 141 ஆ 141 சுப்ரீம் கோர்ட் பவர் எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர் ஆஃப் தி சுப்ரீம் கோர்ட் வெரி குட் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் நல்ல தரவா ரெடி பண்ணுங்க 
இதே மாதிரி சப்ஸ்டாண்டிவ் லாஸ்ல என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன் ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபேக்டருக்கு செக்ஷன் ஃபோர்டீன் அப்படின்னா அதுல என்ன கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் இருக்கு சப்ஸ்டாண்டிவ் லாஸ்ல என்னெல்லாம் ரெலவெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் அத மாதிரி முக்கியமான ப்ரொவிஷன்ஸ் அதுல உள்ள கம்ப்ளீட் அந்த செக்ஷனை திரும்ப 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 படிங்க அந்த செக்ஷனை படுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் நியூ ஐடியா நீங்க எழுதும் போது புதுசா ஒரு ஐடியா எழுதுறீங்கன்னா உங்க பேப்பர் எல்லாம் வந்து கரெக்ட் பண்ண போறது ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் தான் நினைக்கிறேன் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்ப டெபினட்டா அட இந்த செக்ஷனுக்கு இப்படி ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு ஜட்ஜஸுக்கே வந்து அது ரொம்ப பெரிய வியப்பா இருக்கும் அது மாதிரி செக்ஷனை நல்லா திரும்ப திரும்ப என் ஃபாதர் சொன்னார் நான் லா போயிட்டு முடிச்சுட்டு வக்கீல் தொழிலுக்கு வந்தோடனே அவரும் சொன்னார் என் சீனியர் சொன்னார் என் ஃபாதர் சொன்னார் டே எப்ப கிளையண்ட் அட்வைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி செக்ஷனை படி செக்ஷனை திரும்ப திரும்ப படி அப்படின்னு சொன்னார் அதே தான் சொல்றாரு என் சீனியரும் சார் செக்ஷனை படிங்க சார் டெய்லி பார்க்குறோமேங்கிறதுக்காக நீங்க பாட்டுக்கு நமக்கு தெரியும்னு நினைக்காதீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் வழக்கு வரும்போது ஒரு கிளைண்ட் வரும்போது அந்த செக்ஷனை படிங்க திரும்ப படிங்க யூ வில் கெட் நியூ ஐடியாஸ் அப்படின்பாரு அது டெஃபினட்டா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் சப்ஸ்டாண்டிவ் லாஸ் அதுல உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் சும்மா சகட்டு மேலுக்கு உட்காந்துக்கிட்டு செக்ஷன் ஒன்ல இருந்து செக்ஷன் எண்டு வரைக்கும் படிக்கிட்டு டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க இந்த கைடன்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பேச வர்றவங்க டெஃபனா அதை எடுத்து சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை தரவா படிங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸில் இருக்கிற லீகல் ப்ரின்சிபிள்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ சிபிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சிபிசியில் ரெஸ்டூடி கேட்டான்னு இருக்கு ரெஸ்டூடி கேட்டானா இல்லையா லீகல் ப்ரின்சிபிள்ஸ் அதெல்லாம் அந்த ரெஸ்டூடி கேட்டா அப்படிங்கிறது என்ன அதில் இருக்கிற சாராம்சம் என்ன அது எங்க அப்ளை அதுலயே பாத்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ்யூடி கேட்டானோ ஐ திங்க் செக்ஷன் 11 டெஃபர்ட் கே நீ எல்லாம் இந்த சந்தேமே இல்ல இதை இப்ப ஒரு பொதனாலே இப்படி இருக்குதே அது படிச்சிட்டே இருக்காங்க போல இருக்கு வெரி குட் செக்ஷன் 11 எக்ஸ்பிளேஷன் 4 டு செக்ஷன் 11 அத கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ்யூடி கேட்டா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரொவிஷனும் படிக்கும் போது அதுல இந்த லீகல் பிரின்சிபிள்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா ஈஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா அதோட இது என்ன அது டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல இருக்கும் ஆத்தர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஆத்தர்ஸ்ல இந்த லீகல் பிரின்சிபிள்ஸ் என்னங்கிறத எல்லாம் நீங்க ஜஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு டெஃபினட்டா அதுல கொஸ்டின்ஸ் வரும் லீகல் பிரின்சிபிள்ஸ்ல அதுல ஒரு நாலு அஞ்சு கொஸ்டின் வரும் லீகல் பிரின்சிபிள்ஸ்டா நீங்க டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல இருந்து நீங்க கல் அவுட் பண்ணி அதை நீங்க எல்லாம் நோட் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஜட்மெண்ட்ஸ் ப்ரிசிடென்ட்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த ஃபாரின் ஜட்மெண்ட்ஸ் இப்ப எல்லாம் கூகுள்ல நீங்க தட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்குது அதனால ஈஸியா அந்த பிரின்சிபல்ஸுக்கு லேட்டஸ்ட் ஜட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு நினைச்சேன் நீங்க 
நீங்க போய் அதை சப்போர்ட் பண்ணியோ அதை இது பண்ணியோ நீங்க பேச முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு பிரின்சிபல் என்னை தேக்குது ஆனா அதுக்கு ஒரு நான் ஒரு ஆன்சர் பற்றி நீங்க அந்த ஜட்மெண்ட் எடுத்து பண்ணியோ உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் அந்த ரெமிஷன் ஜட்மெண்ட் இட்ஸ் ரிப்போர்ட்டட் ஜட்மெண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் ஜட்மெண்ட் அந்த பாருங்க இந்த ஹோப்புங்கிற ஆர்குமெண்ட் அவர் எப்படி பண்ணாரு அந்த ஹோப்புங்கிற ஆர்குமெண்ட்டுக்கு நான் எப்படி அதை மீட் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது அந்த ஜட்மெண்ட் இந்த மாதிரி இந்த லீகல் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதையும் நீங்க நிறைய கேதர் பண்ணி நீங்க இதையும் இதுலையும் நீங்க நிறைய விஷயங்களை கிரகிக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா வெற்றி நிச்சயம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நீங்க எல்லாமே தரவா இருக்கிறீங்க எல்லாரும் டெஃபினட்டா நீங்க எல்லாரும் வெற்றி அடைவீங்க நீங்க வெற்றி அடைஞ்சு நீங்க எல்லாரும் ஜட்ஜா வரணும் இந்த சமுதாயத்துக்கு நீங்க எல்லாம் உறுதுணையா இருக்கணும்னு உங்களை எல்லாம் மனமாற உளமாற வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன்